ఇలా తాగి ఆరోగ్యాలు చెడిపోతే ముప్పై ఏండ్ల వయసులా నలభై ఏండ్ల వయసులనే చనిపోతున్నటువంటి పురుషుల భార్యలు వాళ్ళ భార్య బిడ్డలు అంతా కూడా రోడ్ల మీద పడుతున్నారు మొత్తం భారతదేశంలో వితంతువుల సంఖ్యలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఉంది ఇది ఎంత శోచనీయం ఇవాళ మహిళల జీవితాలతోటి ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు ఇవాళ భర్త లేకుండా ఉపాధి లేకుండా బ్రతుకుదరువు లేకుండా ఇవాళ పిల్లలను ఎట్లా పోషించుకుంటారు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం వరకు గనక చూస్తే మనము ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తెలంగాణలో ఉండదు ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ తెలంగాణలో ఉండదు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పాలసీ తెలంగాణలో ఉండదు ఏ పాలసీ ఉంటుంది అంటే మొత్తం తెలంగాణలో కూడా కేవలం లిక్కర్ పాలసీ మాత్రం చాలా పకడ్బందీగా అమలవుతుంది లిక్కర్ పాలసీ పకడ్బందీగా అమలవడం వెనుక ఉన్నటువంటి కారణం కూడా ఇవాళ తెలంగాణ సమాజాన్ని విధ్వంసం చేయాలనేటువంటి కుట్ర ఆ ఉద్దేశం తోటి ఏం చేసిండ్రు రెండు రకాల లాభాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ప్రతి కుటుంబం నుంచి ప్రతి వ్యక్తి నుంచి ప్రభుత్వం ఆదాయం తీసుకోవాల వీళ్ళేం స్కీములు పెట్టరు కానీ డబ్బు గుంజాలి ఎట్లా గుంజాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మందు కలవాటు చేయాలి మందు కలవాటు చేయాలంటే ఏం చేయాల మద్యం షాపులు పెంచాలి మద్యం షాపులు పెంచాలంటే ఒక కొత్త మద్యం పాలసీని తీసుకురావాలి రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగుల తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉంటే తొలి ఏడాది పన్నెండు వందల కోట్లు పెంచాలి అనేటువంటి లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది ప్రభుత్వానికి వేరే లక్ష్యాలు ఏం లేవు పన్నెండు వందల కోట్లు పెరిగిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో షాపుల సంఖ్యను ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పెంచారు అంటే మన కాడ బళ్ళు పెరిగాయి దావకాన్లు పెరిగాయి యూనివర్సిటీలు పెరిగాయి ఏం పెరిగాయి ఆ తర్వాత వైన్ షాపుల దరఖాస్తు ద్వారా రెండు వేల పదిహేనుల నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల ఆదాయం పెరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చింది ఇది మొత్తం దరఖాస్తుల విక్రయం వల్ల వచ్చింది ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉన్నటువంటి ఆదాయాన్ని ఏం చేసిండ్రు ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి అసలు ఎంత ఘోరమైనటువంటి అంశం అంటే మూడు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల కేసుల లిక్కర్ అమ్ముడు పోయింది అంటే అసలు ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో తెలంగాణలో కుటుంబాలే ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం కోటి డెబ్బై లక్షలు కోటి డెబ్బై లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే ఏడాదిలో మూడు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల కేసుల లిక్కర్ బాటిల్ల లిక్కర్ కూడా కాదు అంటే మీరు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఎంతెంత మంది అలవాటు చేస్తున్నారు కోటి అరవై లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే నాలుగు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల కేసులు ఒక కేసులు ఎన్ని ఉంటాయి మరిగా మీరే చెప్పాలి ఇరవై ఉంటాయా బాటిల్లు పన్నెండు ఉంటాయి ఒక కేసులో పన్నెండు ఉంటాయి అది పరిస్థితి ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి వస్తే ఈ సంవత్సరం లెక్క తేలక ముందే రెండు వేల కోట్ల ఆదాయం ఇప్పటికే ఆల్రెడీ పెరిగి ఇరవై మూడు వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అధికార వర్గాలు అంచనా చేస్తున్నారు ఇంకొక అంశం ఏంటంటే వీళ్లకు కొంచెం కూడా నీతి నియమము సిగ్గు శరము ఏమీ లేకుండా తక్కువ మందు తాగేటటువంటి ఏరియాస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్పెషల్ డ్రైవ్లు చేస్తుండ్రు ప్రభుత్వమే అంటే ఇక ఇంత అధ్వాన స్థితికి దిగజారిండంటే వాళ్ళు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేసి అక్కడ కూడా మందు విక్రయాలను పెంచుతారట ఇది ప్రభుత్వం అధికారికంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇవాళ రెండు వేల రెండు వందల పదహారు మద్యం దుకాణాలు ఉన్నాయి టౌన్లు చిన్న చిన్నటువంటి గ్రామాలలో కూడా మీరు పది ఇరవై అంటే ఒక టౌన్ ఎంత ఉంటది రెండు కిలోమీటర్ల నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటది మామూలుగా మహా అంటే గా టౌన్ లో కూడా మీరు యావరేజ్ లో పది నుంచి ఇరవై మందు షాపులు పెడుతున్నారు అంటే ఇవాళ సమాజాన్ని ఎటు దిక్కు తీసుకపోతున్నారు అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ముప్పై ఐదు ట్యాక్స్ విలువనే ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది దాదాపుగా డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతాయి డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కూలీ చేసుకునే దగ్గర నుంచి కోటేశ్వరుని దాకా ప్రతి ఒక్కడి జేబులోంచి మద్యం రూపాన ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిస్తోంది అంటే మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెటే లక్ష కోట్ల అయితే ఇవాళ డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు మందు బడ్జెట్ అంటే దీని వెనకాల ఎంత విధ్వంసం ఉందో ఆలోచించండి మీరు ఇవాళ మూడు వందల రూపాయలు రోజువారీ కూలీ చేసుకునేటటువంటి ఒక పురుషుడు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి కుటుంబంలో రెండు వందల రూపాయలు మందు మీదనే పెడుతున్నారు ఈ మందు మీద పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయిపోయాయి వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఖరాబ్ అయిపోయాయి రోజు రెండు వందల రూపాయలు అంటే నెలకు ఆరు వేల రూపాయలు నెలకు ఆరు వేల రూపాయలు అంటే సంవత్సరానికి డెబ్బై రెండు వేల రూపాయలు 
అట్లా ఎన్ని వేల రూపాయలు ఆ డబ్బే వాళ్ళు ఉంచుకుంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ పిల్లల చదువులకు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ జీవన భద్రత ఎంత మెరుగైతుంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎంత మెరుగున పడతాయి సో ఇవన్నీ కూడా జరగద్దు ఇవన్నీ జరగద్దు అని అంటే ఇవాళ జనాలను మందుకు అలవాటు చేయాలా యువతను మందుకు అలవాటు చేయాలా ఎక్కువ మంది అమ్మితే మీకు ఇంకేమన్నా సన్మానం చేస్తామని ఇలా ప్రభుత్వమే అటు దిశగా డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి కుటుంబం కూడా విధ్వంసం అవుతుంది ఇవాళ తాగి ఆరోగ్యాలు చెడిపోతే ముప్పై ఏండ్ల వయసుల నలభై ఏండ్ల వయసులనే చనిపోతున్నటువంటి పురుషుల భార్యలు వాళ్ళ భార్య బిడ్డలు అంతా కూడా రోడ్ల మీద పడుతున్నారు మొత్తం భారతదేశంలో వితంతువుల సంఖ్యలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఉంది ఇది ఎంత శోచనీయం ఇవాళ మహిళల జీవితాలతోటి ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు ఇవాళ భర్త లేకుండా ఉపాధి లేకుండా బ్రతుకుదరువు లేకుండా ఇవాళ పిల్లలను ఎట్లా పోషించుకుంటారు